我不会就这么算。不是还有月涛吗？逸飞，算了吧，强扭的瓜不甜。这种剧情的电视剧你也都看过，别当大反派了。金庸谷吗？我是杨政委，让你们鼓掌，马上到办公室来一趟。哎呦，我的天哪！怎么了，老高？哎，哎，别哭哭了，小松上报了。不可能啊，就他那水平，撑死了上个黑板报啊！自己看，部队的生活，吴小松，除了这小松还有谁？真是，是不是小松上报纸了、啊？厉害！哎哎，小松，小松，哎，他，你上报纸了？哎，行啊，可以啊，还真是啊，皇天不负有心人，你们现在知道我厉害了吧？嗯，可以。不过你这内容写的吧，有点内，这领导看了会心塞了。这怎么写的句句实话呀？嗯。哎呀，哎，秦总，秦总，你伤伤怎么样了？怎么样了？年轻，基本上都痊愈了。那就好，小伤不碍事，注意休息啊。哎，对了，小松上报纸啊，真的啊！哎，大文豪，看着我看看。别，一个小豆腐块，没啥文学性，你就别看。你这是在侮辱我的智商，觉得我理解不了你的大作。是真没这意思。哎呀，看一眼，看一眼，哪儿了？部队的生活，看见了吗？吴晓松。喂。啊，鼓掌啊！好久不见，什么指示？吴晓松是我们大队的。报纸，哎呀，我一直在忙，还没来得及看呢。哎，今天报纸吗？是。转变作风不是一句空话。鼓掌，这事我还真不知道啊。可以呀、啊，这回领导是该表扬你了。不可能，你别看这仅仅是两个小小的豆腐块了，但是比你之前那长篇大论要有意义多了。真的假的啊？哟，叶教委，教委，叶教委。吴晓松，到，上报纸了。全团那么多成绩，那么多好事你不写，你写这个，你想干什么？报告教委啊，我先别说话，我们先来拜读一下他的大作。一个小小的士官证过期之后，始终无法更换，去找军务谷。不是说没时间，就是没有内心者。这对机关可能是一件微不足道的小事，可对我们战士来说，却是带来了莫大的麻烦和出行的不便。你行啊，吴晓松，机关有机关的难处。啊，你可倒好，一股脑的捅到报纸上，让咱们团在全军面前出了洋相。你让政委和团长怎么办？军务部部长给我打电话，说因为这事儿，杨政委给他骂得狗血淋头。还要在全团机关会议上做检讨，吴晓松，你的集体荣誉感去哪儿了？肖老员，这就是一篇批评稿，我觉得也不至于扣这么大一个帽子。再说了，他说的都是实话，也不是瞎编的。他这叫局限思维，他根本没有看到事物的本质。对，记者，记者，啊，老方，来，正好，大伟，你看看吴晓松都写的是什么？哎，我看过。小松啊
这可确实得批评你啊！你说咱们部队上多少好人好事啊，是吧？啊，温暖的、感动的、积极向上的，非得写这东西。你自己作为功勋团一员，看着真的就舒服吗？好好听叶教导员的啊！是，啊。但是教导员，我呢看这个文章之后啊，我也想了一想，这个说实话，一个健康的集体，得有不同的声音。而且呢，就是敢说真话呀，这也一直都是咱们的优良传统，也没有太大的坏处。你这一说呀、啊，确确实有道理。是我考虑问题片面了。哎，不过换句话说啊，咱们大队今年终于发表文章了，一个零的突破啊！哎，这方面讲是个好事啊。那个，那那行，那那你们先看啊，我我我还有事儿。好好，我再继续教育他，好吗？谢谢局长，谢谢荣先就想问一事儿啊，这里边说有个爱较真儿的教员，影射谁呢？我说你，别走。一号，窑洞管高度六百，加入三边。一号，一号，窑洞管能听到吗？你好，你这种情况是很正常的，不用急。只要你达到亚洲男性健康标准，这就是我们这要留下的。一号，一号，窑洞管，窑洞管，窑洞管，窑洞管，什么情况啊？会干扰的，切换备用波档。是。师傅，这怎么回事啊？应该是遇到无线电干扰了。换波档。明白。报告。说，场站对空台报告说，不知道哪里冒出来的黑电台，把咱们的波道给占用了。更换波道。是。一号。幺幺三起落架好，准备降落。一号，飞永波道也被干扰了。哪冒出来这些混蛋？动幺动幺，幺动管教。飞永波道也不行吗？幺动管，幺动管。一号，幺度五过远台，高度两百。一号，一号，能听到吗？幺度五过远台，高度两百。一号，一号，我是幺度五，收到，请回话。不管他，准备降落。明白。腰洞管，腰洞管，腰洞管，腰洞管，这什么玩意儿嘛？命令周俊英，马上给我排查。是。动腰，动腰，腰洞管叫，声音可以听到吗？哎，是哪来的干扰啊？团长，这位，跟江城市无线电管理局协调了没有？协调了，他们很重视，说尽快处理。尽快什么时候？是这样
。无线电管理局说，这事儿团里不应该直接跟他们协调，军方无线电频谱不归他们管。我和他们说了这边的情况，但现在江城国际机场也出现了类似的黑电台，他们正在组织力量调查，那边查完了才能到咱们这边来查，估计至少要三五天的时间。那怎么行？训练任务这么重，飞机能趴我等三五天？实力怎么说？施通信科也协调了，人家确实抽不出人来。那找公安局啊，让公安局把那帮混蛋抓起来。这是严重影响飞行，这是犯罪啊！公安局也通报了，他们就是行动，也得找到黑电台的具体位置。那怎么办？那就没办法了呗。啊！我这一大家子人全在这窝着呢。上次无人机干扰飞行那件事儿，不就是电抗分队谭小雅给解决的吗？这件事儿他没准也有办法。对呀、啊，你提醒我了，马上通知电抗分队。是。这个改进电子设备这个事儿吧，能搞就试试，不能搞就拉倒吧，反正也不是啥英雄任务。但这次的设备跟以前的不太一样，我觉得可以节省不少空间，应该没问题。反正我提醒你，调子别起太高，调子起高了容易唱不下去。嗯。小队，您回来了。老二，把这个弄了。刘队，喝水。行行行，好好。中讯分队刘队长，麻烦到南塔台来一下。中讯分队刘队长，麻烦到南塔台来一下。南塔，婷婷，那车呢？车漏机油，早上就送去修了。你们批准的呀？哎呀妈呀，这这到南塔台得三公里呢，我腿下去呀。来来来，你跟他们说，就说我不在。是。刘队长有事出去了，请问有事吗？有急事。那谭副队长在吗？请他来一下南塔。上回帐篷漏雨的事儿，找他们好几回，最后还是咱自己修的。这咋的？遇着事又想起我们了？我不去，你让谭副去吧。是。好的，请稍等，谭副队长马上就过去。行了，我也不在这儿待了，我回内场去。有事儿，给我写信吧。不是。刘队，卖假药的吗？哎，你们知道假药是怎么做的吗？你还会做这个？说了你也会。一片感冒药碾碎了，兑上五斤饼干渣，这虽然啊医不好人，但也毒不死人。行了行了，开玩笑归开玩笑，但这干扰太厉害了，着陆的时候啊，完全听不到塔台的声音。是。哎，秦老啊，我刚才看见谭小雅上楼去了，估计为了干扰的事儿来的。啊。我跟你说话呢。听见了。团长，主要现在是定位的问题。其他的技术方面应该没有问题的。太好了，我就知道你一来肯定有戏。可是我要向刘队汇报一下。别跟他汇报啊！等他回来，你跟他汇报，我黄瓜菜都凉了。你看看，我这好几百号的人等你下锅呢。啊，这样吧，我直接给你们旅长打电话，行吗？可是这个……哎，就别可是了，踏踏实实干，领导那边我解决。行。但是这周边的电台还比较多，也不知道是哪个电台影响了我们。今天飞行的人员有没有听到电台里面的内容？能不能跟我一块儿去？这样不会找错。没问题，让方雷他们吧。哎，你跟他们不是很熟吗？
副局长，都别动，别动。行了，团长啊，让谭小雅去查黑电台，你过去帮忙。那不是有专门的部门负责这个事儿吗？人家谭副帮咱们多少忙啊？你帮个忙怎么了？这你也要命令去？就命令。废话那么多呢，快点儿。这些电台都是提前录好的，都会反复播放。只要听到和你空中一样，应该没问题。你在听吗？我听着呢。这个关系是你们空中的安全问题，你能认真一点吗？我挺认真的呀，那怎么我得像个兔子是竖着耳朵听，才叫认真啊？那你好歹先把这个带上吧。他怎么随便答应呢？到底懂不懂规矩啊？这事儿别说他一个副职，就连我也说了不算呢。那是得给吕丽请示的。按道理说是这样的，不过这次陈团长也是真的着急了，他直接给咱们旅长打了电话，旅长也就答应了。一点工作程序都不讲，他们应该先给旅里发函，旅里同意了再通知我们。他们这算啥呀？一竿子捅到地，又一竿子捅上天。这不胡闹吗？这个谭小雅也真是的，好歹她也是个机关干部，协调工作的程序应该很清楚啊。这咋一遇到事儿就自作主张呢？陈团长找他，他也不好不答应啊。估计要是您去的话，也没办法不答应。行，啊，我不管呢。哎。他爱咋折腾咋折腾，我看到时候找不到非法电台的位置，他咋收场？小梁，范围调过两遍了吗？两遍了，还是没声音。算了，没信号，直接开车去下一个点。是，开去下一个点。这已经四个地方了，地面有建筑物，信号会被遮挡和反射，空中容易比较接收，还有其他干扰源，一段一段排查吧。我半天还是蒙人摸象。这个叫定点侦查，不是你想这么简单。小梁，再走一个。是。就这个，就这个。你确定是你空中听到的吗？太确定了，多熟悉啊！我当时就想知道亚洲男性的健康标准到底是个什么标准。像什么像？锁定目标。是。信号有几个？报告，现在是三个。哎，这算找到了吗？还早，这只是第一个有效监测点。信号比较弱，要找到最强的那个。后来还要检测信号发射方向，确定位置。妈，这也太复杂了。是比你想的复杂。谭副，接下来去哪个点啊？我看应该是这里，信号有遮挡，发射位置应该在这个高楼。行，咱们去那边看一下。是。谭副，这个信号好，有五个。嗯，看看范围，应该就是这个点了。那谭副，我们下去勘测一下吧。这样，你去第一个点看一下，我们俩去那边高楼。好，明白了。
。哎，这里好像是个烂尾楼呀。不用你说，我也看出来它是个烂尾楼了。哎呀，这个环境看起来不是太美好呀。这有锁，怎么进去啊？他锁他的，咱们进咱们的。走了。啊来吧。干嘛？你不会是想翻墙吧？那不然呢？不太好吧？一共就三个办法：开锁，要么爬过地洞钻过去，要么翻过去，你选一个。还是翻墙吧。帮我拿一下。哎哎哎！喂来，那个，等一下，我，你东西先给我，手给我。好，等着，别耽误时间，快！你别管我了，一共才不到两米，快点坚持不了那么久，你快点！睁眼吧，别想够了这地方拍鬼片不错呀。中午下午我又不害怕。刚才可没看出来你不害怕。你平时风风火火的，怎么今天跟我单独在一块儿装出来的哎，这儿的信号好像好了点。哎，你那显示的怎么样？怎么了？害怕吧？你应该是恐高啊！关你什么事儿啊？你先往后退退，先往后退退，别往下看啊！不着急，缓一缓
，你缓一会儿，等会儿还是得上啊，要不然这非法电台就逍遥法外了。反正这东西我是不会用，还得指望你。你说你这恐高，你是怎么混进革命队伍的？你能不能闭嘴？你这不想着跟你闲聊一下，舒缓你这个情绪吗？分分神吗？行行，不说了。哎，恐高能治吗？我怎么知道呀？你是恐高，我是恐空中停车。上学那会儿飞这个特勤，我才知道我有这个毛病。前一段时间让风雷发现了，生拉硬拽，带着我把这个毛病给解决了。这个问题要是解决不了，我就得停飞了。哎，你知道停飞意味着什么吗？意味着我这一生的梦想，我得破灭。那还好，这个问题终究是解决了。你这恐高没那么大问题的，肯定能解决。老总，我们到了。我们马上就到。啊！相信我，能行吗？来。这不是上来了吗？哎哎，有点了。哎，你往往左一点，不对不对，往右一点。对对，就这儿，应该就是那个高楼。就这栋呗，那还要上楼顶看一下有没有天线。进去看看呗。这不就有门禁吗？怎么进去啊？门禁了。哎，宝宝您呢？哎呀，那怎么好意思？你是啊，隔壁部队的。谢谢你。您别客气。住几楼啊？哦，我们去顶层。顶楼？你们没搞错吧？怎么了？这顶楼啊，经常有些不三不四的黄毛小子，胳膊上还纹着些乱七八糟的东西。我在电梯里碰到过好多次了。你们这姑娘小伙子，都长得标标致致的，不应该和他们。啊，我们不是找他。哎，我快到了，谢谢。啊。这么多货，哪个是窝点啊？敲门啊！不行，我们又不是执法人员，而且这上天台的钥匙肯定在物业那儿。那也不能找物业
这种情况，他们肯定串通好的。上天台。门上锁怎么办啊？拿你们侦查用的小型无人机看一下吧。行。报告。进来。小队，谭副要和您讲话。又有啥事儿啊？讲话。刘队，电台发射天线位置锁定，但我们上不了楼顶，请是无人机上去看一下。啥玩意儿 ？C X 七。那是战场侦察用的，好不好？你找着地方，不就完了吗？其他的事儿，让他们找公安局解决去，这不是我们的事儿。闹跟这瞎掺和什么呀？刘队，但我要上去看一下到底在不在，才能确定位置啊。我告诉你，别跟我说这么多啊，反正 C X 七不能用。万一出点什么闪失，你负得起这个责任吗？自己的工作扔在这儿不管。啊，别人的事儿你倒是积极的不得了。刘队，现在事情比较急，所以我就想，你,你擅自作主，这是严重违反工作程序的，你知不知道？本来我都不想说你，你可倒好，还有用 CX 七，到底想干啥呀你啊？你一个芝麻大点的小王，你摆什么谱啊？人家谭小雅为了飞行安全，大太阳底下跑来跑去的，哪儿做的不对了啊？不是你谁呀、啊？你怎么敢这么跟我说话呢？我跟你这么说话怎么了？青老，这就是谭小雅干的好事儿，这就是工讯团的素质。你不是没事找事儿干吗？非得顶两句，现在无人机用不了了吧？哎，我帮你啊！净帮倒忙，就他那样，我不帮你不骑你脑袋顶上了？行了吗？闭上你的嘴巴！我也不想说这么多，但是就他今天这个样，我实在是受不了了。能力不行，嘴皮子倒是挺强的。你想想，从你到这儿开始，多少事儿是跟他对着干的？那我不是为了工作吗？我知道是为了工作，别人知道吗？那他可以不管。姐姐，人家要功绩啊，凭什么你谭小雅一来，功绩全都是你的？这不更显得他是个废物吗？那怎么办？有问题就不去解决了。问题是得解决啊，我不是来帮你了吗？哎，你要去哪儿啊？我上门服务去。不行。秦朗。哎，谭副队长。冯局长，上次说的黑电台我们已经找到了。太好了。关于这件事情呢，你可以向陈团长汇报了。嗯，好极了。我马上向陈团长报告。嗯，好。辛苦了。哎，这两个当兵的怎么又来了？这八成是假解放军吧？不对。喂，是幺幺零吗？哎，你好，我们是空军部队的。哎，请问一下，你们这一层有没有头发染黄的小伙住着的呀？他们好像住在那里。谁呀？啊，谢谢。呃，我们不认识啊，别找事。既然知道位置了，那咱们下楼等吧。给冯局长打完电话，应该很快来人了。行。
快。出警速度真快，幺八零三，快去吧。你们两个是干什么的？我们是隔壁部队的，我们报的警。出示一下机关证吧。我从机场直接过来的，没带。你的呢？我也没带。怎么证明你们是军人？打个电话不就证明了吗？黄毛。别跑，站住！上车，回去再说。误会了啊！哎呀，你看秦朗这小子，好事都能被他办成这副德行啊，夸不得也打不得。哎呀，我本来想着呢，让风雷啊低调处理，回去批评批评算了。嗯，你猜风雷怎么说？风雷不干，不只是不干，他还替这小子说好话。哎呦，这个风雷现在变的呀。我是真不认识他了。哎，我听他们教导员说啊，风雷现在也学会了跟他们机组人员谈心了。啊？风雷跟机组人员谈心？啊？你确定不是骂人？当然确定。哎呀，这个画面很难想象。我跟你说啊，这人呢总是要变化的，而且我们应该乐于看到这种变化。对，机长不能是孤立的，他得有向心力
，而且要不断的释放自己的人格魅力来吸引大家，只有这样，他才能成为机组的灵魂人物。没错，说的太好，政委啊，他就是政委，这思想高度啊！哎，我跟你说个正事儿吧，嗯，我呢寻思了一下，这次啊就别表扬秦朗了，但是谭小雅要重点表扬一下，你说呢？你行啊你，啊，人还没回来呢，吕磊的电话已经追过来了，光天化日之下被警察追，车牌号还是咱们吕磊的，你叫我怎么跟首长解释？队长，我会自己写报告给吕磊解释，你会承担一切责任。是望着天空的模样，那是我心动的地方。望云卷，望云舒。是我牵挂。